गाइस वेलकम टू लास्ट मोमेंट मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले ऑप्टिकल फाइबर्स नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हम लोग का लॉसेस का पार्ट आता है डिस्पर्शन लास्ट टाइम हम लोग ने अटेन्यूएशन देखा था आज हम लोग डिस्पर्शन देखेंगे डिस्पर्शन का मतलब है फैलना सिंपल सी बात है डिस्पर्शन का मतलब है फैलना इनपुट आएगा स्टेट में और आउटपुट जाएगा फैल के सिंपल इतनी सी बात है अगर इसका कंसेप्ट समझना है तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन है इसका इस चीज को हम लोग बोलते हैं पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट पल्स ब्रॉडनिंग का मतलब होता है जो पल्सेस जो सिग्नल इनपुट आते हैं उस इनपुट का ब्रॉड होके जाना उसका वेवलेंथ चेंज होके जाना अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिख रहा है आपको एक बात है डिस्पर्शन को हम लोग मेजर करते हैं टाइम के यूनिट्स में ठीक है नैनो सेकेंड्स और पीको सेकेंड्स में उसको मेजर करते हैं हम लोग नैनो सेकेंड्स टेंडेस टू माइनस नाइन पीको सेकेंड्स टेंडेस टू माइनस ट्वेल्व ठीक है अब डिस्पर्शन का एक फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टीपी टू स्क्वायर माइनस टीपी वन स्क्वायर जहां पे टीपी वन होता है इनपुट पल्स विद और टीपी टू होता है आउटपुट पल्स विद और डेल्टा टी डिस्पर्शन अब है टीपी वन और टीपी टू की बात तो टीपी वन जो पल्सेस में हम लोग को सिग्नल अंदर आते हैं लाइट कभी भी गाइस स्ट्रेट नहीं आएगा एक लाइन में नहीं आएगा लाइट आएगा पल्सेस में लाइट का जो हम लोग सिग्नल आते हैं वो हमेशा पल्सेस में आते हैं जो कि उसके एप्लीकेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं तो टीपी वन उसका पल्स वेद है जो इनपुट में आता है और टीपी टू उसका पल्स वेद है जो आउटपुट में जाता है ऑब्वियसली अब डिस्पर्शन होगा तो उसका पल्स वेद बढ़ के जाएगा तो टीपी टू हमेशा टीपी वन से बड़ा होगा तो टीपी टू स्क्वायर माइनस टीपी वन स्क्वायर नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग डिस्पर्शन के टाइप्स डिस्पर्शन के तीन टाइप्स है तीन तीन तरीके के डिस्पर्शन होते हैं जहां की पहला है इंटरमोडल डिस्पर्शन अब मैंने इन तीन चीज के लिए एक जहां पर भी आपको एरो दिख रहे वहां पर एक लाइन ये बनाया हुआ है चार्ट बनाया हुआ है फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उस हिसाब से आंसर जाएगा अब एग्जाम में लिखना तो उस हिसाब से ही आंसर जाना पड़ेगा तो देखते हैं डिस्पर्शन बिटवीन मोड्स कॉजेस डिफरेंस इन प्रोपोगेशन टाइम अब इस चीज का मतलब क्या है डिस्पर्शन बिटवीन मोड इंटरमोडल डिस्पर्शन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं इंटरमोडल डिस्पर्शन का मतलब होता है अगर दो लाइट रेस या दो इनपुट सिग्नल अगर कोर uh, में इंटरक्ट कर रहे हैं तो उसके वजह से कभी कभी लॉसेस हो जाते हैं तो वो होता है डिस्पर्शन बिटवीन मोड्स कैसे कॉज होता है वो डिफरेंस इन प्रोपोगेशन टाइम समझो एक सिग्नल को मैंने अभी भेजा और दो सिग्नल को दो सेकंड बाद भेजा या दो नैनो सेकंड बाद भेजा उस पर भी डिफरेंस पड़ता है गाइस नैनो सेकंड और पीको सेकंड में भी डिफरेंस पड़ता है लाइट में तो समझो अगर मैंने एक को अभी भेजा दूसरे को दो नैनो सेकेंड बाद भेजा तो वो पहला वाला और दूसरे वाले से थोड़ा लेट इंटरक्ट होगा और जब तक दूसरा वाला पहुंचता है पहला वाला ऑलरेडी आउटपुट सिग्नल से बाहर चला जा चुका होगा उसको बोलते हैं डिस्पर्शन जब इसके वजह से जब पहले वाले के पहले पहुंचने की वजह से और पिछले वाले के थोड़ा टाइम के बाद आने की वजह से वो फैल जाता है वो एक बैंड बना लेता है एक बैंड बना लेता है बड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं उसको एक बैंड की तरह वो बैंड की तरह बाहर आता है सिंपल फोकस में नहीं वो थोड़ा बैंड के थोड़ा सा डिस्पर्स होकर बाहर आता है लेकिन फिर भी उसमें लॉस होता है सिंपल डेफिनेशन है उसका स्प्रेड ऑफ इनपुट पल्स इंटरमोडल डिस्पर्शन स्प्रेड ऑफ इनपुट पल्स अब नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रा मोडल डिस्पर्शन इंट्रा मोडल डिस्पर्शन का मतलब लाइट के वजह से ही लाइट का डिस्पर्शन होना अब नॉर्मल लाइट जब हम लोग लेते हैं तो नॉर्मल लाइट में अलग अलग वेवलेंस होते हैं ये बात हम लोग को ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से बताया जा रहा है कि अलग अलग लाइट में अलग एक नॉर्मल लाइट में सॉरी नॉर्मल लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होते हैं अब जब अलग अलग वेवलेंथ होते हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते तो उसके वजह से भी लॉसेस होते हैं ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ इन इंसिडेंट लाइट इट सेल्फ सिंपल सी बात है डिफरेंट वेवलेंथ इक्वल्स टू डिफरेंट स्पीड अलग वेवलेंथ है मतलब उसका स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन आगे बढ़ने का उसका स्पीड है वो भी कम होगा अब कम होगा मतलब अलग होगा अब अलग होगा तो ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि वो अपना अलग तरीके से इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और फिर लॉसेस एक बात है आंसर में ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है गाइस ठीक है अगर ये आंसर में लिख दोगे ना एग्जामिनर फ्लैट हो जाएगा आप लोग पे क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है स्पेक्ट्रल विद ऑफ लाइट सोर्स डिटरमाइंस एक्सटेंट ऑफ मटेरियल डिस्पर्शन मेरे को मालूम है इसमें से समझ में कुछ नहीं आया लेकिन 
मैं बताता हूं अभी स्पेक्ट्रल विद ऑफ लाइट सोर्स स्पेक्ट्रल विद का मतलब जो लाइट सोर्स आता है ना लाइट सोर्स जहां से प्रोपोगेट होता है या लाइट सोर्स जहां से बाहर आता है वो जो मेन उसका जो होल या फिर मेन उसका जो स्लिट होता है उसका स्पेक्ट्रल विद ऑफ लाइट सोर्स एक बात है स्पेक्ट्रल का मतलब होता है स्पेक्ट्रम हमें लाइट स्पेक्ट्रम जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं जिस जिस लिमिट के लाइट के वेवलेंस के लिमिट में हमको जब लाइट दिखता है वो स्पेक्ट्रल विद ठीक है वो दो वेवलेंस के बीच वाला विद वो दो वेवलेंस के लिमिट के बीच वाला विद ऑफ लाइट सोर्स डिटरमाइंस एक्सटेंट ऑफ मटीरियल डिस्पर्जन अगर वो वेवलेंथ के लिमिट के बीच में हम लोग ने दिया तो शायद मटीरियल डिस्पर्जन कम हो इंट्रामोडल डिस्पर्जन ये मटेरियल के वजह से भी कॉज होता है ये मैं आपको बताना भूल गया इंट्रामोडल डिस्पर्जन मटेरियल के मटेरियल के वजह से भी कॉज होता है अब स्पेक्ट्रल विद ऑफ लाइट सोर्स डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मटेरियल डिस्पर्जन मतलब अगर वो लिमिट के अंदर रहा तो फिर डिस्पर्जन कम होगा अगर वो लिमिट के बाहर गया तो डिस्पर्जन ज्यादा होगा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसका लेकिन लिखना यही सेंटेंस है स्पेक्ट्रल विद ऑफ लाइट सोर्स डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मटीरियल डिस्पर्जन नेक्स्ट थर्ड थर्ड पार्ट है हमारा वेव गाइड डिस्पर्जन अब ये कॉज होता है गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर की वजह से गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर का मतलब होता है कोर का अंदर का यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मनेस अंदर कितना यूनिफॉर्म है लाइट सॉरी कोर अंदर कोर के कोई इंप्योरिटीज ना हो या फिर कोई टूटना ना हो या फिर कोई डिफॉर्मेशन ना हो तो उसका गाइडिंग प्रॉपर्टीज अच्छा होता है लेकिन अगर इसका गाइडिंग प्रॉपर्टीज खराब है तो वेव गाइड डिस्पर्जन भी हो सकता है वेव गाइड डिस्पर्जन वेरिएशन इन वेवलेंथ की वजह से होता है और वेरिएशन इन वेवलेंथ कॉजेज वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वही चार्ट नीचे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया मतलब पल्स स्प्रेडिंग हो गया पल्स स्प्रेडिंग का मतलब डिस्पर्जन होता है और डिस्पर्जन से हो गया लॉस ओके तो अब इसका रेमेडीज देखते हैं हम लोग इसको क्या कर सकते हैं वेव गाइड डिस्पर्जन कम करने के लिए पहली बात तो सिलेक्ट फाइबर विद लो न्यूमेरिकल अपर्चर न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब मैंने सिंपल सी भाषा में बताया था दरवाजा उसका कोर का माउथ ओपनिंग एंड नैरो स्पेक्ट्रल विद सोर्स स्पेक्ट्रल विद का मैंने आपको अभी जस्ट बताया एक्सप्लेनेशन सोर्स उस हिसाब से चूज करना है जिसका स्पेक्ट्रल विद नैरो हो और प्लस न्यूमेरिकल अपर्चर भी लो हो उसका ऐसा फाइबर सिलेक्ट करना है और एक बात है हम लोग ऐसा ही फाइबर की जगह पे ग्रीन फाइबर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन फाइबर्स में डिस्ट्रॉशन थोड़ा कम होता है लाइट का डिस्ट्रॉशन कम होता है लेकिन एक बात है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं गाइस इस वजह से हम लोग ऐसा ही फाइबर्स यूज करते हैं लेकिन अगर वेव का डिस्पर्शन कम करना है तो ग्रीन फाइबर्स यूज करिए तो ये थे लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन Thanks for watching guys and stay tuned for applications of optical fiber